Gehen wir weg. Wir erleben unsere Spiele. Hallo schön und willkommen zurück bei der Gamer WG. Ich bin der Dempo. Wir spielen Baphomets Flucht 2, der Spiegel der Finsternis. Im letzten Part, beziehungsweise im allerersten Part, mussten wir ein Feuerlöschen, eine Spinne töten und zusehen, wie Nico äh, betäubt und entführt wurde. Wir sind hier in diesem Haus eingesperrt, haben nur ein paar äh, Items bis jetzt kassiert. Also ich bin schon recht viele, aber wir kommen aus dem Haus nicht raus. Wir haben Lubinio angerufen, herausgefunden, dass... George und Nico getrennt sind und wir wollen uns beim Café treffen, weil Nico ja nun mal in Gefahr ist und er uns vielleicht weiterhelfen könnte. Außerdem haben wir von einer Sonnenfinsternis in Mexiko erfahren und äh, herausgefunden, dass Rubier, dem Forscher, den Nico treffen wollte, äh, eine Menge Geld irgendwo hingeschickt hat oder erhalten hat. Eins von beiden war es, haben wir jetzt nicht so schnell gemerkt. Und ja... Wir untersuchen jetzt noch einmal den Raum hier, hoffen, dass wir hier nochmal was finden. Den Sekretär nehmen wir jetzt nochmal auseinander. Vielleicht ist da ja doch noch was. Er macht ihn nur zu. Aber, ah, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, eine Schublade. In der Schublade steht ein kleines dekoriertes Töpfchen. Das untersuchen wir doch gleich mal. In dem Topf ist ein Schlüssel. Ah, fängt doch gut an. Der rotgelbe Topf ist mit großen Flecken verziert, die wie Hände aussehen. Wie verbaute Mutantenhände allerdings. Gut, äh, dann Schlüssel untersuchen. Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Yay, hey, super. Gut, äh, dann haben wir doch unseren Schlüssel. Genau den, den ich im letzten Part noch verzweifelt gesucht habe, damit wir hier endlich rauskommen und ich dann den Cut machen kann. Aber naja, passiert, passiert. Gut, dann machen wir auf. Ich schließe die Tür auf. Yeah. Einen Schlüssel haben wir noch. Können wir noch die Tür aufschließen? Der Hausschlüssel passt hier nicht. Gut, dann gehen wir raus. Mal sehen, wofür wir den Schlüssel noch benötigen. Vielleicht verschwindet er auch einfach Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobino wiederzusehen. Aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Der Gendarm. Als ich im Café ankomme, sehe ich keine Spur von Lobino. Ich werde erstmal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Man sieht sehr, wie sich äh, die Zeichenstil geändert hat, also wie schön das geworden ist, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Wir sehen hier den Gendarm, da bin ich mir absolut sicher. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Ah, oh, ich erinnere mich. Ja, sind Sie immer noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Meine Freundin. Meine Freundin. Oh, die junge Liebe, ja, ja, toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne, aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Doch, doch. Also ich finde ihn sehr charmant, wenn man das so sagen kann. Boah, fragen wir mal ein bisschen über ihn. Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen, nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Ah, weil äh, Dingens äh, Rousseau ja gestorben ist, gab es ja keinen Leiter mehr, glaube ich. Und natürlich muss ja irgendein Sündenbock der dafür, dass die ganzen Ganoven ja frei rumgelaufen sind. So würde ich mir das jetzt mal zusammenreimen. Haben Sie jemals von einem Professor Oubier gehört? Non, Monsieur. Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Oh, er hat das Gespräch selber beendet. 
Ah, weil er Wein kriegt. Bei den Kellner anlabern. Oh, Garçon. Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Böse. Wir können direkt einfach weiterreden. Gut, dann äh, fragen wir mal über die Pfeilspitze. Was halten Sie von diesem Pfeil? Äh, ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper kohl auf wie ein automatisches Rettungslos. Oh, krass. Ja, Sollen wir die Sonnenfinsternis hier ansprechen? Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Weißenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Oh, dann noch die Nummer oder was das war? Was halten Sie von diesem Zettel? Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der manisch besessene Typ ist. Wahrscheinlich mit einem ausgeprägten Oedipus-Komplex. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden, bis auf den Pferdeschwanz. <lacht> das war der Brief von äh, Lubino an Nico. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch äh, den Kellner irgendwie hier herkriegen. Hey, Kellner! Hä? Äh? Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ernie fertig bedient habe. Unhöflich. Finde ich jetzt. Also, der kann ruhig in seinem Tablett eine Tasse Kaffee mitbringen. Ah, jetzt. Ich wüsste nicht, was ich den Gendarm sonst noch fragen sollte. Ein Kaffee. Sehr wohl. Ja, wollen wir nach Lubino fragen? Kennen Sie einen Kerl namens André Lubino? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Gut, dann vielleicht über Obje ein bisschen fragen. Haben Sie mal von Professor Oubier gehört? Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft er gekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Interessant. Wenn Oubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Okay, also fängt schon wieder mit Morden an hier. Wie ist Oubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Das ist das Typische. Alle glauben immer, dass äh, derjenige immer der Täter ist und dann ist es hinterher dann noch wer anders. Ja. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Oubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Na, hat er auch nicht so ganz Unrecht. Aber auch nun so ganz, ne? Gut, dann mal ein bisschen über den Gendarm, beziehungsweise Ex-Gendarm. Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihre Stammkunde. Oh, und vielleicht kann er uns noch so über den Pfeil sagen. Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Doch, der ist echt. Hat meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Das klingt, als hätten sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Ja, yeah, Sarkasmus. Das wäre alles. Vielen Dank. Da kommt er endlich. So, so. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Oubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. 
Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt. Und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben. Verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, hier ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Oubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau. Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Ja, man sieht schon, hier wird sehr schön wieder mit Filmfrequenzen und allem gearbeitet. Viel besser als im ersten Teil, wie ich finde. Ja, und dann können wir gleich mal hier äh, über die ganzen Details ausfragen. Fangen wir mal an mit Oubier. Warum hat Nico den Stein zu Oubier gebracht? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. <lacht> die können sich echt nicht leiden und versuchen sich, egal wie, gegenseitig runterzumachen, selbst wenn eine Frau in Schwierigkeiten hat. Erzähl mir was über deinen Freund Oubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Super. Ja, dann fragen wir mal, ob er vielleicht diesen Affen hier gesehen hat. Beschäftigt Oubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Super. Äh, der Wurm muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann nehmen wir mal die Rechnung hier. Schau dir das hier an, André. Das ist ein Kontoauszug. Ja, von Professor Oubiers Konto. Fünf große Barabhebungen innerhalb von drei Tagen. Alle an einem Geldautomaten in Marseille. Verdächtig, was? Ich halte dich für noch verrückter als früher. Super. Also das sind Anhaltspunkte. Ja gut. Äh, der wo muss nicht sein, wie gesagt. Dann fangen wir mal über den Stein. Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht. Ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Doch, das willst du. Wo hat Nico den Stein her? Er wurde ihr zugeschickt. Woher? Von wem? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Oh, jetzt auch nur Schmuggelgeschäfte. Mensch, Mädel. Reitest du dich rein hier? Gut, nimm mal die Vase, weil er kennt sich hier mit sowas aus. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir da weiterkommen. Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Hm, Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glies. Gut, dann war's das ja schon. Aber wir machen jetzt einfach Spaß, einfach nochmal den Wurm hier. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? <lacht> okay, beenden wir das Gespräch. Bis später. Adieu, Georgie. Währenddessen. Ich habe genug von Ihrem Spielchen, Collar. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen. Okay. Naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also, ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich, äh, ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. 
Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Okay. Sehr interessantes Gespräch. Wenn wir eben auf den Tacho gucken. Der Tacho sagt, es geht noch. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns wieder auf den Weg. Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Oubiers Haus zurückgehen. Wir nehmen die Galerie. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Die beiden Damen dürft ihr euch mal merken, denn die werden wir öfter im Spiel sehen haben, aber äh, mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Nur die trifft man halt des Öfteren. Das sind halt Touristen und die kichern irgendwie die ganze Zeit nur. Hi Mädels. <lacht> Habe ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Ja, der Typ hier, der die ganze Zeit auftaucht, hat auch irgendwie Langeweile. Gut. Der hier sieht... Ja, sieht aus wie so ein, äh, ihr wisst schon, eine der Sachen begutachtet. Hm, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, wie das heißt. Und der hier scheint wohl der Besitzer zu sein, also wird das wohl auch der Mann sein, der uns weiterhelfen kann. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Du kannst mir etwas über einen Stein erzählen. Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ja, habe ich gesehen. Aber so einen habe ich schon. Gut, also wissen wir dadurch schon mal, dass er sich speziell wirklich für Maya Kunstwerk interessiert. Dann können wir mal darüber gleich fragen. Ich wüsste gerne Ihre Meinung zu diesem Topf. Interessant. Möchten Sie dieses Stück vielleicht verkaufen? Das kommt darauf an. Was würden Sie mir denn dafür bieten? 300. Möglicherweise sogar 325. Ich werde darüber nachdenken. <lacht> <lacht> Interessant. Gut, Sonnenfinsternis, vielleicht weiß etwas darüber. Ich habe diesen Zeitungsartikel gefunden. Er berichtet über eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis. Wirklich, Sir? Sowas, sowas. Faszinierend. Hm, er scheint ja nicht so faszinierend zu sein. Er erinnert mich irgendwie. Er lächelt die ganze Zeit so. Er erinnert mich irgendwie an die eine Folge aus Avatar, wo die alle so hypnotisiert sind und diese. Dieses Mädchen da auftauchen die ganze Zeit nur am Lächeln ist, ey. das fand ich voll scary. Ja, äh, Oubier. Haben Sie schon mal von Professor Oubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Oubier selbst. Okay, sehr gut, sehr gut. Äh, fragen wir mal über seine Frau. Glauben Sie an die Geschichte, dass Oubier seine Frau ermordet haben soll? Selbst wenn es stimmt, wer könnte ihm dann einen Vorwurf machen? Sie war eine opportunistische Schlampe. Zumindest habe ich das gehört. Wie die alle nur die Sachen gehört haben, aber nie äh, einen festen Beweis dafür liefern. Alles nur, ne? Und dann redet man wirklich darüber, als ob die Person wirklich eine Schlampe wäre oder was weiß ich alles. Äh, da möchte ich jetzt nicht weiter nach Fragen fragen, wir macht da Kunst selber. Ich nehme doch an, Sie haben eine Importerlaubnis für diese Antiquitäten. Natürlich, aber das ist auch nicht mein Problem, Sir. Der Sir. Professor arrangiert den Transport. Wir brauchen die Sachen nur an den Docks abzuholen. Da war gerade wieder ein Sprechfehler. Genau wie im ersten Teil. Hm. Gut, also Sachen des Professors. Vielleicht kann er uns da mehr sagen. Könnten Sie mir wohl verraten, welche Docks Professor Aubier für seinen Kunstimport benutzt? Gütiger Himmel, nein! Ich werde doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern. Dann werden wir sie herausfinden müssen. Haben Sie schon mal einen Film mit Aubiers Frau gesehen? Nur einen. 
Glauben Sie mir, ich war geschockt, angewidert, entsetzt und abgestoßen. Naja, dann haben Sie ja richtig etwas geboten bekommen für Ihr Geld. Als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich mich lediglich gelangweilt. Wenn man sieht, wie George sich von den anderen so abhebt, der wirkt so blass von den Texturen her, finde ich. Hm, nom, 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 nom. Gut, fragen wir mal über den äh, Butler oder was das da jetzt war. Kommen hier viele zentralamerikanische Indios einkaufen? Nein, Sir. Wir sind hier in Paris. Zentralamerika liegt mehrere tausend Kilometer südwestlich von hier. Quer über den Atlantik und dann links. Sie können es gar nicht verfehlen. Tja, aber wie das so ist, habe ich gerade heute Morgen ein paar zentralamerikanische Indios gesehen. Touristen, Sir. Paris ist zu dieser Jahreszeit voll von ihnen. Äh, immer diese sarkastischen... Nee. Wer ist der Kerl da drüben? Das ist Mr. Lane, Sir, der Kritiker. Ich hoffe, er schreibt eine positive Rezension über die Galerie. Man muss sehr geduldig sein mit diesen Kritikern. Man lockt sie mit dem richtigen Köder, wartet, bis sie angebissen haben und dann fängt man sie ein wie einen Fisch. Naja, zumindest säuft er schon wie einer. <lacht> Gut, dann können wir hier jetzt nichts weiter nachfragen. Und die verabschieden sich nicht mal. Mal gucken, ob wir hier hinten lang gehen können. Ich glaube zwar nicht daran, aber hey. Können wir da überhaupt... Ah, da Verpackung. Da ist was. Verzeihen Sie, Sir. Äh, ja? Diese Räume sind privat. Oh, ich darf also nicht da hinten rein? Nein, Sir. Okay. Ich ahne schon, was man mit den Typen hier machen darf. Aber dafür brauchen wir natürlich noch ein spezielles Etwas. Können wir mit ihm reden? Sie sind Lane, der Kritiker, stimmt's? Korrekt. Aber sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Beschäftigt? Womit? Die Kunst zu bewerten. Oder zu verreißen. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Kerl eine harte Nuss wird. Gut, reden wir über Aubier. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Hey, alle sagen hier was anderes. Das ist richtig krass. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Kritiker. Das war's, das Wort, das ich nicht hatte. Wow. Ob ich ihn jetzt die Vase reindrücken will, weiß ich jetzt nicht. Mach mal einfach mal. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Top sagen? Hm. Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? Alter, was ein Arsch doch. Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht? Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Na. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Ja, da fällt mir auch schon was ein. Das kommt dann allerdings erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen rauf. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und einen schönen Tag noch. Wenn wir wieder spielen, Bauch mit Fluch morgen. Und zum Zeug. Haut rein. Bis dann. Ciao.